হ্যালো फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एन लाइट हिस्ट्री আমি শুভেন্দু বিশ্বাস আর আজকে তোমাদের জন্য আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আজকের এই ভিডিওতে নবাবি আমলে বাংলার উপর 25 টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব যে প্রশ্নগুলো তোমাদের সামনে সেট পরীক্ষার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে তো আর দেরি না করে আজকের ভিডিও আমরা স্টার্ট করছি আজকের প্রথম প্রশ্ন ইংরেজদের কলকাতায় অতিরিক্ত দুর্গ নির্মাণের কারণ কি ছিল এটা একটা স্টেটমেন্ট টাইপ क्वेश्चन দেখো অপশন এতে কি বলা রয়েছে স্থানীয় বাণিজ্য থেকে ইংরেজদের বাণিজ্যকে রক্ষা করা দুই সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফরাসিদের থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা সি সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকালে ইংরেজরা অন্যদের মতোই ছাড় পেয়েছিল তাই তারা তার কর্তৃত্বকে খুব কম শ্রদ্ধা করেছিল অপশন ডি বাংলায় তাদের শক্তিশালী রূপে স্থাপন করা তো সঠিক অ্যান্সার কি একটু দেখা যাক সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশন বি সপ্তদশ ব্যাপী যুদ্ধে ফরাসিদের থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা যে কারণে তারা কলকাতায় অতিরিক্ত দুর্গ নির্মাণ ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন অপশন কোশ্চেন টু সিরাজুদৌলার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত কোন ষড়যন্ত্রকারীকে রবার্ট ক্লাইভ জাল চুক্তির কাগজ দিয়ে ফাঁকি দিয়েছিলেন অপশনগুলো একটু দেখা যাক মিরজুমলা খোজা ওয়াজিদ রায়দুল্লভ উমিচাঁদ সঠিক অ্যান্সার কি সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে উমি চাঁদ নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো সিরাজের বিরুদ্ধে কারা কারা ষড়যন্ত্র করেছিলেন ষড়যন্ত্র করেছিলেন মির্জাফর মানিক চাঁদ উমি চাঁদ রায়দুল্লভ জগৎ সেঠ তারা কিন্তু ইংরেজদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন আর সিরাজের পক্ষে ছিলেন কে তা দুইজন সেনানায়ক মীর মদন এবং মোহনলাল যারা পলাশির যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন সতেরোশো চৌষট্টি সালে বক্সারের যুদ্ধের সময় কে বাংলার নবাব ছিলেন মীর কাসিম মির্জাফর নাজমুদৌলা সুজাউদৌলা তোমরা সকলেই জানো এটা সঠিক অ্যান্সার কি হবে মীর কাসিম একটু ডিটেলসে দেখা যাক দেখো বক্সারের যুদ্ধ হয়েছিল সেটা কিন্তু পলাশির যুদ্ধ অপেক্ষা অনেক গুরুত্বের দাবি রাখে কারণ পলাশির যুদ্ধ একটা প্রহসন ছিল কিন্তু বক্সারের যুদ্ধ সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটি শক্তি একত্রিত হয়ে এই যুদ্ধে নেমেছিল তার মধ্যে বাংলার বিতাড়িত নবাব মীর কাসিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদৌলা এবং দিল্লির বাদশাহ শাহ আলম তারা একসাথে তাদের একসাথে মিলিত জোট ইংরেজদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয় কিন্তু সেই যুদ্ধে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এরা এনারা পরাজিত হচ্ছেন এবং এনাদের পরাজয়ের সাথে সাথে ভারতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যে ক্ষমতা আধিপত্য সেটা কিন্তু অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল চার নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে বাংলায় প্রথম স্বাধীন নবাবের নাম কি অপশনগুলো একটু দেখা যাক সিরাজুদৌলা মীর কাশিম আলিবর্দি খাঁ মুর্শিদ কুলি খাঁ সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে মুর্শিদ কুলি খাঁ কারণ মুর্শিদ কুলি খাঁ তিনি বাংলাতে স্বাধীন নবাবের সূচনা করেন পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হন আলিবর্দি খাঁ মির্জাফর মীর কাসিম সিরাজুদৌলা সঠিক অ্যান্সার কি সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে মীর কাশিম তিনি কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হয় যেটা হয়েছিল কত সালে সতেরোশো চৌষট্টি সালে হয়েছিল এবং সেই সময় ইংরেজ সেনাপতি কে ছিলেন ইংরেজ সেনাপতি ছিলেন মেজর হেক্টর মুন্দ্র তার কাছে পরাজিত হয় মির্জা মানে মীর কাসিম অযোধ্যা নবাব সুজাউদৌলা এবং দিল্লির মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে কোন যুদ্ধে ডুপলের ভারতের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ধ্বংস হয়ে যায় প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধ দ্বিতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ পলাশির যুদ্ধ সঠিক অ্যান্সার কি সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ দেখো তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ কবে হয়েছিল কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ সেটা একটু দেখা যাক তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ হয়েছিল সতেরোশো আঠান্ন থেকে সতেরোশো তেষট্টি পর্যন্ত কারণ ইউরোপে যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ হচ্ছে সেই সূত্র ধরে ভারতেও কিন্তু এই কর্ণাটকের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তো সতেরোশো ষাট খ্রিস্টাব্দে আমরা দেখতে পাচ্ছি বন্দিবাসের যুদ্ধ হয় যে যুদ্ধে ফরাসি সেনাপতি কাউন্ট দ্য লালি তাকে পরাজিত করে ইংরেজরা ভারতে ফরাসিদের যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ফরাসি শাসকরা দেখেছিলেন সেটা কিন্তু পুরোপুরিভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এখানে যে সেই সময় ব্রিটিশ সেনাপতি ছিলেন আয়ার কুট সাত নম্বর প্রশ্ন কোন বছরে কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সতেরোশো চৌত্রিশ আঠেরোশো নব্বই আঠেরোশো পঞ্চাশ সতেরোশো তিয়াত্তর সঠিক অ্যান্সার কি সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে সতেরোশো তিয়াত্তর অর্থাৎ সতেরোশো তিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে রেগুলেটিং আইন অনুসারে একজন প্রধান বিচারপতি এবং তিনজন সহ বিচারক নিয়ে সতেরোশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্যার ইলিজা ইম্পে ছিলেন সেই সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি
ষাট হচ্ছে কত খ্রিস্টাব্দে বিদ্রাজ যুদ্ধ ব্রিটিশ সেনাদের সাথে ডাচ সেনাদের মধ্যে ঘটেছিল সতেরোশো বাহাত্তর সতেরোশো উনষাট সতেরোশো চৌষট্টি সতেরোশো ষাট খ্রিস্টাব্দ সঠিক অ্যান্সার কি সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে সতেরোশো উনষাট খ্রিস্টাব্দে চুচুড়া ও চন্দননগরের মধ্যবর্তী বিদ্রা নামক স্থানে অলুন দাসদের সাথে ইংরেজদের সেনাপতি লর্ড ক্লাইভের যে যুদ্ধ হয়েছিল তা বিদ্রা যুদ্ধ নামে পরিচিত অবশ্যই এই যুদ্ধে অলুন দাসরা পরাজিত হয় পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে দ্য ব্ল্যাক হোল ট্র্যাজেডি কোন শহরে ঘটেছিল মুর্শিদাবাদ সুরাট কলকাতা পাটনা কলকাতাতে ঘটেছিল কি ছিল ব্ল্যাক হোল ট্র্যাজেডি বা কে বলছেন এই কথা ঘটনা বর্ণনা দিয়েছিলেন ইংরেজ কর্মচারী হলওয়েল তিনি বলছেন যে আঠেরো ফুট বাই চোদ্দ ফুট দশ ইঞ্চির একটি ঘরে অনেক বন্দিকে তিনি সেই ঘরের মধ্যে বন্দি করে রাখেন যে কারণে একশো তেইশ জন বন্দির ঘরের মধ্যে মৃত্যু হয়েছিল যেটাকে বলা হচ্ছে ব্ল্যাক হোল ট্র্যাজেডি দশ নম্বর প্রশ্ন ব্রিটিশদের সাথে কি আলীনগরের সন্ধি স্বাক্ষর করেন মির্জাফর সিরাজুদৌলা মীর কাশিম আলিবুরদি খাঁ সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে সিরাজুদৌলা তিনি কিন্তু আলীনগরের সন্ধি স্বাক্ষর করেন দেখো সতেরোশো সাতান্ন সাল জুন কর্নেল ক্লাইপ এবং অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের নেতৃত্বে একরকম বিনা বাধায় কলকাতা পুনরুদ্ধার করা হয় এই সংবাদে সিরাজদৌলা কলকাতাতে যায় এবং কলকাতাতেই দেখা যাচ্ছে যে সতেরোশো সাতান্ন সালে নয় ফেব্রুয়ারি আলীনগরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় এবং এই সন্ধি স্বাক্ষর অনুসারে এই সন্ধি শর্ত অনুসারে ইংরেজরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য দুর্গ নির্মাণ এবং নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রকাশ করার অধিকার লাভ করে দেখো ভারতে ইংরেজ আধিপত্য স্থাপনের ইতিহাসে নিম্নলিখিত কোন যুদ্ধটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তোমরা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছ বক্সারের যুদ্ধ সতেরোশো চৌষট্টি সালে বক্সারের যুদ্ধ হয়েছিল যেখানে তিনটি মিলিত শক্তিকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পরাজিত করেছিলেন বারো নম্বর হচ্ছে সতেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে পলাশি যুদ্ধের সময় কে সিরাজুদৌলার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন হায়দার আলী মীর কাসি মির্জাফর অযোধ্যা নবাব একদম ইজি কোশ্চিন মির্জাফর এছাড়া অন্যান্য যারা ছিলেন তার মধ্যে রায়দুল্লাহ বমি চাঁদ ইয়ার লতিফ এদের নামও আমরা দেখতে পাচ্ছি নেক্সট কোয়েশ্চেন সিরাজদৌলা কবে সিংহাসনে বসেন সতেরোশো সাত সতেরোশো উনচল্লিশ সতেরোশো ছাপ্পান্ন সতেরোশো সাতান্ন সঠিক অ্যান্সার কি সতেরোশো ছাপ্পান্ন সালে তিনি সিংহাসনে বসেন অর্থাৎ আলিবদ্দি খাঁর মৃত্যুর পর তার যে দহিত্র সিরাজুদৌলা তিনি সিংহাসনে বসেন সিরাজুদৌলার পিতার নাম কি ছিল জৈনুদ্দিন মাতার নাম ছিলেন কি আমিনা বেগম নেক্সট কোশ্চেন বাংলায় শাসক হিসেবে মুর্শিদ কুলি খানের উত্তরসূরি কে সরফরাজ শৌকত জং আলিবর্দি খান সুজাউদ্দিন সঠিক অ্যান্সার কি সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে সুজাউদ্দিন দেখো মুর্শিদ কুলি খান সতেরোশো সতেরো থেকে সতেরোশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বাংলার নবাব ছিলেন সুজাউদ্দিন বাংলার নবাব পদে অধিষ্ঠিত হন সতেরোশো সাতাশ থেকে সতেরোশো উনচল্লিশ পর্যন্ত তিনি সিংহাসনে ছিলেন বাংলা বিহার উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব কে ছিলেন আলিবর্দি খান মির্জাফর আলী খান মুর্শিদ কুলি খান সিরাজুদৌলা সঠিক অ্যান্সার কি সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে সিরাজুদৌলা ছিলেন বাংলা বিহার উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সতেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে পলাশি যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বাংলা নবাবীর অবসান কিন্তু ঘটে বা বাংলার স্বাধীনতা তার অবসান ঘটেছিল ষোলো নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে সতেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে নবাব সিরাজুদৌলা ব্রিটিশদের কাছ থেকে কোন অঞ্চলটি দখল করেছিলেন মুম্বাই মাদ্রাজ কলকাতা দিল্লি সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে কলকাতা তিনি দখল করেছিলেন দেখো সতেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে নবাব সিরাজদৌলা ব্রিটিশদের কাছ থেকে কলকাতা শহরটি দখল করে নেন কিন্তু পরবর্তী সময় দেখা যাচ্ছে যে ব্রিটিশরা কলকাতা আবার পুনরুদ্ধার করেছিলেন পরে যখন সেখানে সিরাজদৌলা যায় তখন কিন্তু সিরাজদৌলাকে আলীনগরের সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করানো হয়েছিল সতেরো হচ্ছে মুর্শিদ কুলি খান ঢাকা থেকে তার রাজধানী কোথায় স্থানান্তরিত করেছিলেন মুঙ্গের মুর্শিদাবাদ গৌড় পান্ডুয়া মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেছিলেন একটু ডিটেলস দেখা যাক দেখো অরঙ্গজেব মুর্শিদ কুলি খানকে বাংলার দেওয়ান হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন সতেরোশো সতেরোশো খ্রিস্টাব্দে ফারুক শিয়া সতেরোশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবাদার এবং দেওয়ান পদে মুর্শিদ কুলি খাঁকে নিযুক্ত করেন এবং সেই সময় থেকে ভার বাংলার নবাবী পদের সূচনা হয় এবং মুর্শিদ কুলি খাঁ কি করছেন বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মকসুদাবাদ বা মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেছিলেন আঠেরো নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে বাংলা দেওয়ানি লাভের অধিকার ক্লাইভ কবে পেয়েছিল সতেরোশো সাতান্ন সতেরোশো পঁয়ষট্টি সতেরোশো বাহাত্তর সতেরোশো চুরাশি সঠিক অ্যান্সার কি সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালে পেয়েছিলেন দেওয়ানি অধিকার উনিশ নম্বর হচ্ছে কে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দেওয়ানি অধিকার দিয়েছিলেন ফারুক শিয়ার দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ 
औरंगजेब द्वित शाह आलम सठिक अन्सार हे द्वित शाह आलम का पे कारण बक्सर जुदे पर हो तरपर बांगल् देवान अधिकार दिए देखो इलाहाबाद द्वित सन्धि द्वारा कि हे सतरश पैंसठ साले बारो आगस्ट इलाहाबाद द्वित सन्धि स्वरित है वार्षिक छब्बीस लक्ष ट बनीमय बांगला विहार उड़ीशा देवान अधिकार इंगरेज इस्ट इंडिया कम्पानी के देवा देवान लाभ समय बांगलार गवर्नर छें क्लाइव सतरशो पैंसठ ख्रीटाब्दे क्लाइव बांगल् दैत्य शासन प्रवर्तन करें अर्थात जबतियों प्रशासनिक शासनतान्रिक जो अधिकार क्षमता से नबबर हाथे छो क अर्थ संक्रांत जो क्षमता सेगल सब इंगरेज इस्ट इंडिया कम्पानी निजे हाथे रेखे दिए कुड़ी नम्बर प्रश्न हम कलकता के आलिनगर नामकरण के कर बहादुर शाह आलम सुदौला मिर कसिफुर सठिक अन्सार की सठिक अन्सार हे सुदौला अर्थात सतरश छाप्पान्न ख्रीटाब्दे कूड़ी जून फोर्ट उइलियम दुर्ग नवब सुरजदोला दखल करें और फोर्ट उइलियम गवर्नर ड्रे कलकता पाली जाए फलतय से आश्रय नीन तो नवब कलकार दखल पर आलिबर्दी खार नाम अनुसारे कलकार नतून नामकरण करें के आलिनगर एवं सेंपति मानिक चाँद के कलकार शासनकर्ता को मुर्शिदाबादे फिर एस पर देखा जा मद्रास सेंपति कर्णल क्लाइव एडमिर व्टसन तरा कलकता पुनरुद्धार करें और सुरजदोल्ला के आलिनगर सन्धि स्वरे बाध्य कर बांगला जय इंगरेज कम्पानी को शासक बेनारस चुक्ति स्वर करें देखो सठिक अन्सार होता है अजोधा नवबर साथ बेनारस चुक्ति स्वर सतरश तियतर साले अजोधा नवब सुजाउदोला साथ वारेन हेस्टिंगस बेनारस चुक्ति स्वरित तो है और सतरशो चुआत्तर ख्रीटाब्दे ब्रिटिश सहाज्य नहीं रोहिल खंड दखल करें नेक्स्ट क्वेश्चन हो निम्नलिखित तो कौन व्यक्ति इस्ट इंडिया कम्पानी द्वारा जगत सेट नामांकित तो हो उमी चाँद मानिक चाँद खोजा वजिद फटिक चाँद सठिक अन्सार की सठिक अन्सार हो मानिक चाँद जगत सेट उपाधि नामांकित तो हो एक डिटेल्स देखा जा देखो जगत सेठ से क्योंकि को व्यक्तर नाम नय से जगत सेठ हे एक उपाधिर नाम एवं जगत सेठ नाम अर्थ हलो जगते सेठ विश्वर बैंकार जिन धनी व्यक्ति छें प्रचुर अर्थ तर हाथे छो तो देखा जा बणिक राजाओ बला कारण तरा एकदि के मुद्रा तैरी करार अधिकार लाभ कर मुद्रा एक्सचेज करार अधिकार लाभ कर व्यवसा वाणिज्य विभिन्न क्षेत्र थे तरह क्यों अर्थ आगमन घटत तो मानिक चाँद के जगत सेठ परिवार प्रतिष्ठा बला है और जगत सेठ परिवार पूर्वपुरुष हीरापद शाह षोलोश बाहान्न ख्रीटाब्दे राजस्थान पाटन चले आसें और जगत सेठ परिवार शेष पुरुष छें फतेह चाँद अर्थात मानिक चाँद के जगत सेठ उपाधि जगत सेठ ये नाम से चालू हो शेष पुरुष फते चाँदे गए से शेष है नेक्स्ट कोश्चिन हे बांगल् छियातर मनंतर इंगरेजी को साले हो अठारो सत्तर अठारोश त्रिस सतरशो सत्तर सतरश आठषट्टी सठिक उत्तर हे सतरश सत्तर साले देखो बांगला देखो बांगला एगारोश छियार इंगरेजी सतरश सत्तर ख्रीटाब्दे दुर्भिक्ष देखा दे इतिहास छियार मनंतर नामे परिचित चौबीस नम्बर प्रश्न बक्सर जुदे पर हन देखते मिर कसिम पर तो आज के शेष प्रश्न निम्नलिखित विबृतिगुलि विवेचना करो एक अपशनगुल देखा जा रवार्ट क्लैव छंगलार प्रथम गवर्नर जेनारे उइलियम बेंटिंग भारत प्रथम गवर्नर जेनारे लेखने सठिक अन्सार की सठिक अन्सार हे अपन बी अर्थात उइलियम बेंटिंग भारत प्रथम गवर्नर जेनारे ये सठिक प्रथम भूल क्या प्रथम भूल से एक देखते देखो वार एन हेस्टिंग बांगलार प्रथम गवर्नर जेनारे और बांगलार शेष गवर्नर जेनारेलो छ रबार्ट क्लैव क्या रबार्ट क्लैव छंगलार प्रथम गवर्नर तो एर साथे साथ ही बांगलार नवबी शासन पचिशी गुरुतवपूर्ण प्रश्न आलोचना एखे शेष करी तुम्हारा जरा एख पर्त एनलाइट हिस्ट्री चैनल के सबसक्राइब कारो करो नहीं ता अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर दिव्य और आजकल भिडियो तुम्हारा केम लेगे अवश्य तुम्हारा नीचे कमेंट कर जाना आपको नतून नतून भिडियो तुम्हारे नहीं आसते थकब आज के शेष करी धन्यवाद